ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷ്യസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗ് കൊണ്ടാണ് ഒരു റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ വ്ളോഗ് തന്നെ കേട്ടോ ഇഫ്താർ വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കുറേ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല റെസിപ്പീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത്താഴത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് അത്താഴത്തിൻ്റെ ചായ കുടിക്കുന്ന പതിവ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ കട്ടൻ കുടിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ചോറ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കട്ടൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ചോറും ചിക്കൻ കറിയാണ് പിന്നെ തൈരും സൈഡ് ഡിഷും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ആ നേരത്തെ നമുക്കൊന്നും കഴിച്ചാൽ പോകില്ല ഇന്ന് ഗോതമ്പ് ചോറാണ് എനിക്ക് മധുരം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് കൊണ്ടുള്ള അങ്ങനത്തെയൊക്കെ മധുരങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ആ നേരത്തെ ഞാൻ ആദ്യം അത് കഴിച്ചത് പിന്നെ കുറച്ച് ചോറും കഴിച്ചു ഇന്നിപ്പോൾ രാത്രി ഞാൻ ഒട്ടും തന്നെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അതായത് നാല് മണി വരെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്താഴത്തിന് സമയത്ത് ഭയങ്കര ഒരു വിഷപ്പായിരുന്നു എന്തൊക്കെയോ കഴിക്കണം എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ഉറങ്ങി എണീറ്റ് അത്താഴം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു ഗോതമ്പ് ചോറും കഴിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് ചോറും ചിക്കൻ കറിയും കഴിച്ചു പിന്നെ ഒരുപാട് നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്ത് നടന്നാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല അപ്പം ഞാനെന്താ ഇവിടെ അത്താഴത്തിൻ്റെ വ്ളോഗ് അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രാവിലത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ വീണ്ടും ഉറങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് ഒന്നുമില്ല കാരണം മക്കളൊക്കെ എണീക്കും റോസിനും റോഹിക്കൊന്നും നോമ്പൊന്നും ഇല്ലല്ലോ റോസും ഇടയ്ക്ക് നോമ്പ് നോക്കും പക്ഷേ റോഹിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് അപ്പോൾ പിന്നെ വിചാരിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് കുറേ ദിവസമായി ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നോമ്പ് തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ശേഷം മുമ്പ് ഒരാഴ്ചൻ്റെ മുമ്പൊക്കെ മാറ്റിയതാണ് അപ്പം ഇൻഡോർ പ്ലാൻസിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും മാറ്റുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം പത്ത് ദിവസത്തിന് മുകളിലായി മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത വേറൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് വ്ളോഗ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ ഡെക്കറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വീടൊക്കെ ഒരുക്കുന്നതൊക്കെ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടപ്പം ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് രസമല്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട് സംഭവം പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കാറില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അധികം നേരമൊന്നും നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ അത് അത് കാൻഡിൽ കത്തിച്ച് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും അത് ഊതാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് റൂഹി മോള് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ഞാൻ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇഫ്താർ സ്നാക്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വെക്കാമല്ലോ പിന്നെ ഒന്ന് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുകയാണ് മാലി ക്ലീനാക്കാൻ വരും പക്ഷേ എന്നാലും എല്ലായിടത്തും എത്തണം എന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ രീതിയിൽ കുറച്ചൊന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതല്ല വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീനിങ്ങും ചെയ്തു പിന്നെ ഇന്ന് ഇഫ്താർട്ട് ഞാൻ സ്നാക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഒരു സ്പെഷ്യൽ റൈസ് റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അധികം ആൾക്കാരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാണാണ്ട് പോകരുത് മന്തിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൈസ് റെസിപ്പി കിട്ടിലുമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഈ ഒരു വ്ളോഗിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് പിന്നെ വിചാരിച്ചു അത് നമ്മൾ വെറുതെ ആ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി മിസ്സാക്കണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് പേര് പറയാറുണ്ട് വ്ളോഗിൻ്റെ അകത്ത് റെസിപ്പി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ റൈസ് റെസിപ്പിൻ്റെ പേര് ചില്ലി മന്തി എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഷാർജ മിൽക്ക് ഷേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അര ലിറ്റർ പാലും പാല് ഐസാക്കിയതാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും പാലിലോട്ട്
പിന്നെ ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പായസം പോലത്തെ ഒരു ഒരു ചൂട് ഉള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നാരങ്ങ വെള്ളം പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് നമ്മൾ ഇതിപ്പം നമ്മൾ സ്നാക്സിന് പകരമാണ് ഈ ഒരു റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടത് പിന്നെ ചോറും ചെമ്മീനും മഷ്റൂമ് വരട്ടിയതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി വേറൊരു ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ട് നോക്കാം ഇന്ന് അത്യാവശ്യം ബിസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇഫ്താനുള്ള സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കാനുണ്ട് പിന്നെ പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഫ്താനുള്ള സാധനങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ ആദ്യം റെഡിയാക്കുന്നത് കാണിക്കാം ഇത് ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഉപ്പേരിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ നല്ലതാണ് നമ്മൾ സാധാ ചെറുപയർ കഴിക്കുന്നതിലും എത്രയോ നല്ലതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് വാഴക്കുമ്പ് ഉമ്മ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതിൽ ഇനി പോരെണ്ണം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അത്രയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉപ്പേരി ആക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ കാരണം വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ എത്തുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ചോറും കറികളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുകയാണ് പിന്നെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കാം ഇവിടെ എത്തില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അത്താഴത്തിൻ്റെ സമയത്തും കഴിക്കാമല്ലോ അപ്പം ഉപ്പേരി ആയിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ കറിയുമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണല്ലോ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു കറി ചോറിലേക്ക് നോമ്പായാൽ പിന്നെ ഞാനിതുപോലെ ഒരൊറ്റ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കും അത് ചപ്പാത്തിയിലോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരിയിലോട്ടും മാച്ചാവുന്നുണ്ടാവും ഇതിലോട്ടും മാച്ചാവുന്നുണ്ടാവും അതായത് ചോറിലോട്ടും മാച്ചാവുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു കറിയായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഭയങ്കര മടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ മാലി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് പോകാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മയായിരിക്കും ആദ്യം ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുക പിന്നെ മക്കളൊക്കെ അത് റെഡി ആക്കുകയാണ് അതുപോലെ റൂഹിൻ്റെ കാര്യം കണ്ടോ റോസിനോട് ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കും ശല്യമൊന്നും പെടുത്തില്ല പക്ഷേ റോസ് നിസ്കരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ റോസിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം നോക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് നിൽക്കുമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അവളെ പിടിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കരഞ്ഞ് പിന്നെയും അവിടെ കിടക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച ഉമ്മ നാട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് അതായത് ഏപ്രിൽ നാല് ചൊവ്വാഴ്ച എയർ അറേബ്യയിലാണ് പോകുന്നത് ഷാർജിൽ നിന്നാണ് രാത്രി പത്ത് മണീൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്നെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണേ ഞാൻ താഴെ എൻ്റെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും അതിലൊന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണേ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ഷെയർ ചെയ്താലും മതി കാരണം ഉമ്മക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അറിയുകയാണെങ്കിൽ സമാധാനമായിരുന്നു അപ്പം അതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ആ ഒരു സമയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മറക്കണ്ട ഒന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കണേ പിന്നെ അതുപോലെ ഈ മക്കളുടെ കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ് അതായത് ഇവരോട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തായാലും അവർ ചെയ്യും ഈ ടോയിൻ്റെ ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഹാളിൽ വെക്കാറില്ല അത് റൂമിലായിരുന്നു കൊണ്ട് വയ്ക്കാറ് കാരണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കച്ചറാക്കി വെക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷേ അത് അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് എന്നും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആ ടോയ്സൊക്കെ ഓരോന്നും ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഹാളിൽ മുഴുവനും പരത്തും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഹാളിലാണ് ഈ ഒരു ടോയിൻ്റെ ബോക്സ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹാളിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടോയ്സ് ഒന്നും പരത്തില്ല പരത്തി വെച്ച് അപ്പം തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ വെക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ഇത് കണ്ടോ മാലി മുടി കെട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് റൂയിമോൾക്ക് ഞാൻ കെട്ടാൻ വിളിച്ചാൽ വരില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ തല ഇങ്ങനെ അനക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ മാലി കെട്ടി കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് മിണ്ടാണ്ടിരുന്നിട്ട് എല്ലാം ഓക്കെ ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വരി ഞാൻ വരി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഇരിക്കില്ല മാലി ആയതുകൊണ്ട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാലി പോയ പാട് തന്നെ അവൾ മുടി അഴിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ കെട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന് അങ്ങനെ അതാ നമ്മൾ
അതായത് അജ്മാനുള്ളത് അജ്മാനിൽ തന്നെ വേറെ അൽജർഫിലും ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്കൂളുണ്ട് ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്കൂൾ മൊത്തത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ അൽത്തലയിലുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്കൂളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്കൂൾസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുഴുവനും പച്ചപ്പായിരിക്കും ഒരു ഗ്രീനറി ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്കൂളാണെന്ന് തോന്നില്ല അത്രയും ഒരു നല്ലൊരു വൈബായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിൽ അഡ്മിഷൻസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് പ്രീ കെ ജി ടു ഗ്രേഡ് നയൻ വരെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സി ബി എസ് ഇ കരിക്കുളം ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഏകദേശം ഒരു നാല് മണി ആ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ മാം എന്തൊരു മീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാമിനെയും കാണാൻ പറ്റി ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇതാണ് കേട്ടോ മാം മറിയം എന്നാണ് മാമിൻ്റെ പേര് പിന്നെ അൽജർഫിലുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്കൂളിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് റോസിനായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്തവണ വേറെ രണ്ട് പേരും കൂടി ഉണ്ട് റോസിന് കൂടാണ്ട് വിനീത പിന്നെ നയൻ അങ്ങനെ റോസിൻ വിനീത നയൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരുമായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അവിടുത്തെ ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്കൂളിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇത് സ്കൂളാണെന്ന് തോന്നാത്തൊരു ഫീലായിരിക്കും കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ അടച്ചിട്ട് റൂമുകളിൽ പഠിക്കുന്നതിലും എത്രയോ ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രീനറി ഒക്കെ കണ്ട് കാറ്റും വെളിച്ചമൊക്കെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഓരോ ക്ലാസ് റൂമും ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ് റൂമും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്താ പറയുക ഭയ വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർക്കൊരു സ്കൂളിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു വല്ലായ്മയും ഒരു ക്ഷീണമൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നില്ല കാരണം അവർ സ്കൂളിൻ്റെ അകത്താന്ന് തോന്നാത്ത രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുള്ളത് മുമ്പത്തെ ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്കൂളിൻ്റെ റിവ്യൂയിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് പഠിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ പിന്നെ ഈ പ്ലേ ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതവിടെ റൂയി മുളക് ഉണ്ടോ ആ പ്ലേ ഏരിയേൻ്റെ അവിടെ വന്നപ്പം അവൾ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നീങ്ങുന്നില്ല ആ പിന്നെ ഉമ്മാനും റോഹിനിയും റോസുവിനും അവിടെ നിർത്തിയിട്ടാണ് പിന്നെ ബാക്കി വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ പോയത് ഞാൻ എത്ര വിളിച്ചിട്ടും അവൾ വരുന്നില്ല അവിടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആയ പോലെ നിൽക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ കെ ജി സെക്ഷൻ കൂടാണ്ട് പ്രീ കെ ജിയും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്ന് ഞാനൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അമ്മമാർ നോക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ പ്രീ കെ ജിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതിനും പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്കൂൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പം അധികം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഭയങ്കര റിലാക്സിങ് ആയിട്ട് തോന്നും ഇവിടെയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ യു എ തന്നെ ഫസ്റ്റായിട്ട് കരിക്കുലത്തിൽ ഫാമിങ്ങും കോഡിങ്ങും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കൂളാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്കൂൾസ് അത് ഞാൻ അന്നത്തെ വ്ളോഗിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം കുറേ സ്കൂളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് യു എയിൽ ഈ ഒരു ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചത് ഫാമിങ്ങും കോഡിങ്ങും ഒക്കെ തുടങ്ങി വെച്ചത് ഈ ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്കൂൾസാണ് പിന്നെ സ്കൂൾ ബസ്സിൻ്റെ സർവീസ് എടുത്ത് പറയേണ്ട കേട്ടോ അതായത് ദുബായ് ഷാർജ ബോർഡർ മുഹസിൻ അൽനാദ ഏരിയ ഷാർജ അജ്മാൻ ഉമ്മൽ ക്വീൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ബസ് സർവീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വേറൊരു ഹൈലൈറ്റാണ് ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ അതായത് ഷോർട്ടാക്കി പറഞ്ഞാൽ ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഫീസിൽ നല്ല പ്രീമിയം ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്കൂളാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്കൂൾസ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സൈബർ സ്ക്വയർ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ രണ്ടായിരം പ്ലസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒരുമിച്ച് അവരെന്നെ കോഡ് ചെയ്ത് അവരെന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് ലൈബ്രറിയിലോട്ട് പോകാം അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈബ്രറിയാണ് ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ
പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റിലാവാൻ വേണ്ടി യു എയിലേക്ക് സെറ്റിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഏത് സ്കൂളാണ് ബെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാനിത് വെറുതെ പറയില്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചതുണ്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചവർ ഈ ഒരു വീഡിയോ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമല്ലോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഓഡിറ്റോറിയം കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പെഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റോറിയം ആണ് അപ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെ അകത്തുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുറത്തുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫാമിങ് ഏരിയ തന്നെയാണ് അപ്പം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാൻ തോന്നും ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കൃഷിയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയും വേണ്ട ഇനി താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു വൈബാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്കൂള് ഇപ്പം വെക്കേഷനാണ് അതിനു മുമ്പ് അവർ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നാലും ഒരുപാട് ഉണ്ട് കേട്ടോ തക്കാളി മുളക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ കോണ് സ്വീറ്റ് കോണ് പിന്നെ ഉള്ളി ഉള്ളിത്തണ്ട് പിന്നെ കുറേ എണ്ണം അവർ വിത്തിനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ അമരപ്പയറൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ വിത്തിനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുളക് ഇതൊക്കെ വിത്തിനായിട്ട് അതിൽ തന്നെ വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഇവിടെ സ്വീറ്റ് കോൺ കണ്ടത് സ്വീറ്റ് കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അത് പൊട്ടിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ നല്ല സ്വീറ്റ് ആവും കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് നോമ്പുണ്ടല്ലോ എന്ന് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ കവർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴാണ് നോമ്പുണ്ടെന്ന് ഓർത്തത് കേട്ടോ അതുപോലെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം അതായത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അക്കാഡമിക് ഇയറിലോട്ടുള്ള അഡ്മിഷൻസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് പി കെ ജി ടു ഗ്രേഡ് നയൻ വരെയാണ് സി ബി എസ് ഇ കരിക്കുലു ആണ് പിന്നെ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് പ്രീമിയം ഫെസിലിറ്റീസിലുള്ള നല്ലൊരു ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി സ്കൂളിംഗ് ആണ് ഈ ഹാബിറ്റഡ് സ്കൂൾ മുരിങ്ങക്കായ ഇങ്ങനെ കായ്ച്ച് നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ അതിനിടയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു ചെടി ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ മുഴുവനും ആ ചെടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് അതൊരു സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ അപ്പം ഈ ഒരു സൈഡിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അസംബ്ലി പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പുറത്തിങ്ങനെ വെറുതെ കുറേ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഈ എന്താ പറയുക വല്ല പാർക്കിലൊക്കെ പോയി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓരോ ചെയർ നമ്മൾ നടക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഓരോ ചെയർ ശരിക്കും നമുക്ക് നല്ലൊരു വൈബാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അപ്പം അൽത്തലയിലുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്കൂളിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ അഡ്മിഷൻസ് താല്പര്യമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ പിന്നെ കമൻറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ ഇതെനിക്ക് അവരയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ കേട്ടോ പക്ഷെ കണ്ടപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി തോന്നി നല്ല റിസൾട്ട് കണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ചിലർക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക വൺ മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് അത് ജസ്റ്റ് കണ്ടാൽ തന്നെ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്കൂളിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ട പോലെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ചിലതൊക്കെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ സ്കൂൾ ദിവസമെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ ഓഫീസ് ടൈമും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്കൂൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട്
പിന്നെ നമുക്ക് എന്തോ നമ്മൾ ഈ ഷാർജയിൽ ഈ ഒരു മോസ്കിൽ പോകണമെന്ന് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഉമ്മ വന്നപ്പോഴാണ് ഉമ്മയുടെ കൂടെയാണ് പോകാനുള്ള വിധി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇത്രയും നാൾ നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നോമ്പ് തോറയുടെ സമയത്ത് ഇതുപോലെ പള്ളികളിലൊക്കെ നല്ല രസമായിരിക്കും എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് നോമ്പ് തുറക്കുന്നതും അത് പ്രത്യേക വൈബ് തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പള്ളിയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ഒരുപാട് നിങ്ങളുമായിട്ട് കാണിക്കാൻ കാരണം വേറൊന്നുമില്ല ആ ഒരു ഭംഗിയാണ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് പുറത്തുനിന്ന് പക്ഷേ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കാൻ തോന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭംഗി ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് ആ ഒരു പള്ളിക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ പുറത്തൊക്കെ ഷൂവൊക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അധികം പേരൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ പിന്നെ ഭയങ്കര റഷായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അവർ അവിടെ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇഫ്താർ സമയത്ത് ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ലേഡീസിന് വേറെ ജെൻസിന് വേറെയാണ് ഇരിക്കുന്ന സ്പേസൊക്കെ വരുന്നത് എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ കപ്പിളായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് മാറി മാറി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മക്കളും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇക്ക എൻ്റെ കസിനെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ രണ്ടാളും കൂടിയാണ് ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ലേഡീസ് വേറൊരു ഭാഗത്താണ് എന്താ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ലേഡീസിനുള്ള സീറ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മാഷാല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പം ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ഒരുപാട് പേരാണ് പരിചയപ്പെടാൻ വന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് പേരൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല കാരണം നമുക്ക് ഫുള്ളിങ്ങനെ ഫോണും പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷെ കാണിക്കാത്തവർ വിഷമായെങ്കിൽ സോറി കേട്ടോ എനിക്ക് മാക്സിമം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുറേ പേരെ എനിക്ക് മിസ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്കെന്താ പ്രത്യേക ഒരു സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ഒരുപാട് പേര് നമ്മളിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ട പോലും പെട്ടെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു ഫീലൊന്നും അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അവർക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഒരു അംഗം പോലെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് ആ പിന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ലൈനായിട്ട് ക്യൂ പാലിക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുക കേട്ടോ ഇതാ ഇതാണ് ആ ഒരു ബോക്സിലുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഉമ്മക്ക് കാല് താഴെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചപ്പം അവിടെ ചെയറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ പോയി ഇരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നോമ്പ് തുറന്നത് പിന്നെ റൂമോളെ കൊണ്ടും വല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊന്നും ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അവൾ പിന്നെ ഇവർക്ക് ഇവിടുത്തെ വോളണ്ടിയേഴ്സാണ് നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ആ നേരത്തെ എല്ലാം കേട്ടോ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് കാ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ അതായത് പോലെ ഹലീം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ട് മട്ടൺ ബിരിയാണി ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മട്ടനും കിട്ടി രണ്ട് ചിക്കനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതാ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ സമയത്തൊന്നും ഞാൻ പിന്നെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരുപാട് പേർക്കൊക്കെ പിന്നെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല വീഡിയോയിൽ നിൽക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അവരുടെ സമ്മതം ഇല്ലാണ്ട് എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് പോവാൻ നേരമാണ് ഒരുപാട് പേരെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയത് കേട്ടോ ഒരുപാട് പേര് കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനും പറ്റി എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്കാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷമായത് ഞാനാണ് കൂടുതലും സർപ്രൈസ്ഡ് ആയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് എന്ത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ആരും ഒരു ബുക്ക് തന്നിട്ട് പോയത് ആരാ തന്നൊന്നും ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ചൊല്ലേണ്ട ദിഗറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു ബുക്കാണ് ഞാനത് കൂടുതൽ വായിച്ചിട്ടില്ല
അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടും ബ്ലോഗുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവരേക്കും ബൈ താങ്ക് യു